ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மானகிச் நான் இன்றைக்கி எங்கள் அனிவர்சரி பிளாக் தான் அவங்களோட ஷேர் பண்ண போகிறேன் அந்த அனிவர்சரி பிளாக்கில் என்னென்ன மேக்ஸிமம் என்னால் கவர் பண்ணிடுமோ அவ்வளோத்தையும் நான் உங்களுக்காண்டி கவர் பண்ணியிருக்கிறேன் பிகாஸ் நான் அன்றைக்கி செலிப்ரேட் பண்ணது தான் இன்றைக்கி இந்த வீடியோ மூலமாக அவங்க எல்லாரோடய நான் ஷேர் பண்ணணும் செலிப்ரேட் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காண்டி நான் ஃப்ரைடே ஈவினிங் ஷாப்பிங் போயிருந்து இந்த க்ரோசரி ஐட்டம்ஸ் கொஞ்சம் பர்ச்சேஸ் பண்ணுவோம் வந்து அந்த க்ரோசரி ஐட்டம்ஸை நைட் கொண்டு எல்லாத்துக்குமே வச்சுட்டு சரி ஓகே இது ஒரு வீடியோ எடுப்போமே அப்படின்னு சொல்லி அந்த மொமெண்ட் எனக்கு தோணுச்சுது சரி வீடியோ எடுப்போம்னு சொல்லி வீடியோ எடுத்துருந்தேன் எனக்கு வந்து அந்த மட்டும் யாரும் அந்த க்ரோசரி ஐட்டம்ஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணி அதை வீடியோ எடுத்து கேட்கல எனக்கு அதை பார்க்கவே ரொம்ப பிடிக்கும் ஆல்ரெடி கொஞ்சம் ஐட்டம்ஸ் எங்கிட்ட இருக்குது இல்லாத ஐட்டம்ஸை பார்த்து தான் நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தேன் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் என்னென்ன வாங்கினா அப்படின்னு சொல்லி இந்த பேக்கை அவுக்கிறதுன்றதே பெரிய பாடு எனக்கு இந்த பொறுமையெல்லாம் உண்மையாகவே இல்லை கொஞ்சம் இந்த வீடியோ கண்டு தான் கொஞ்சம் அவட்ட மிச்சம் எல்லாத்தையும் பிச்சு பிச்சு தான் எடுத்தேன் உருளைக்கெல்லாம் கொஞ்சம் பெருசாக பார்த்து தான் எடுத்தேன்னா நீ இந்த சிப் செய்கிறதுக்கு கொஞ்சம் வட்டம் வட்டமாக இருந்த நல்லா இருக்கும் வந்து பெரிய உருளைக்கிழங்கு மற்றது நாளையான சமையலுக்கு பொறியல் செய்கிறதுக்கு இந்த ஓகியாக இருக்கும் இந்த உருளைக்கிழங்கு அரிசி கீரி சம்பாலில் ரெண்டு கிலோ வாங்கினேன் கூட வாங்கி வச்சாலும் பெருசாக நான் யூஸ் பண்ண மாட்டேன் அரிசி அதால் அளவாக வாங்கினேன் அன்னியான் சமையலுக்கும் சரி கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக இருந்தாலும் பிறகு அப்படியாச்சும் சமைக்கலாம் வந்து இது வந்து அரிசிமா வெள்ளி அரிசிமா அது மற்றது டேட்ஸ் ஆ இது வந்து ஹெல்த்தியான பிரேக்ஃபஸ்ட் மீல் இதில் நாலு நியூட்ரி கிரெயின்ஸ் இருக்குது இந்த அவசரமான உலகத்தில் வந்து நாங்கள் எல்லாமே ஃபாஸ்ட் ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் தான் எடுக்கிறோம் அதுலேயும் நாங்கள் சத்தான ஐட்டம்ஸ் எடுக்கணும் பார்த்து பார்த்து கட்டாயம் வந்து எங்களுக்கு சத்தான உணவு எங்கள் உடம்புக்கு தேவை நாலு நியூட்ரி கிரெயின்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று அரிசி சோளம் பச்சை பயிறு சோயா பீன்ஸ் இந்த நாலு ஐட்டம்ஸுமே இதில் சேர்ந்துருக்குது ஹெல்த்தியான பிரேக்ஃபாஸ்ட் நீங்கள் இந்த மில்க் இருக்குது தானே பசும் பாலோ இல்லாட்டிக்கு நோம்லாம் நீங்கள் பவுடர் மில்க் யூஸ் பண்ணாலும் பிரச்சனை இல்லை அதில் கூட நீங்கள் இதை மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டாக போட்டு சாப்பிடலாம் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கிறது மற்றது ரஸ் இந்த ரஸ்கும் வந்து செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்குது மில்க் ஓடியெல்லாம் குடிச்சிங்கன்னா செம்மையாக இருக்குது மற்ற இதை வந்து அது கொட்டு டைப்பில் வர்ற ஒரு நூடுல்ஸ் உண்டு மேகிடு ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும் மட்டது மைலோ பிஸ்கட் இது செரிசுடு மில்க் மேரி பிஸ்கட் ஜெல்லி பவுடர் ஒரேஞ்சு ஃப்ளேவர் ஜெல்லி பவுடர் மற்றது நெஸ்ட் மோட்டு இவருக்கு நெஸ்ட் மோட்டில் பிடிக்கும் அப்போ மார்னிங்கில் போட்டு கொடுக்குறது நெஸ்ட் மோட்டில் ரெண்டு பர்ச்சேஸ் பண்ணினேன் இது வந்து நைட்டுக்கு நூடுல்ஸ் போடுவோம் வந்து நூடுல்ஸ் இது சோயா மீட் பக்கத்தில் சிக்கன் ஃப்ளேவரில் ஒன்று வாங்கினேன் மை ஃபேவரட் லெமன் பாப் ஓ இது டொமேட்டோ சோஸ் பாட்டிலில் வாங்குறத விட இது சீப் தங்கு ஷேப்பில் இருக்குது பாஸ்தா இந்த சிஸ்டருக்கு பிடிக்கும் வந்து சாக்லேட் பொடிங் மிக்ஸ் 
மோத்தாடை சாக்லேட் புல் மிக்ஸ் இது ஜெலட்டின் இது வந்து ஜெலட்டினுக்கு பதில போடலாம் இது கடல் பாசி இது சைனா மோசன்றது பார்லி பார்லி அரிசி வெள்ள எள்ளு கார்லிக் பேஸ்ட் கிட்ட முடிஞ்சதா பதில 1 kg garlic vaangan paste pannirukom endu indha mura garlic powder onion powder adu dry pannuvom endrukren veetta koodala sugar use panna matum tea kellam honey la use pandrathu edhaichu recipe seiyradhukku than enakku sugar most indigadhu thana 5 kg sugar நூறு நூறு கிராம் சீரகம் பெருஞ்சீரகம் இதுல கொஞ்சம் சோப் ஐட்டம்ஸ் சோப் சன்லைட் பவுடர் இது விம்பார் விம்பார் இல்ல ஸ்டார் லைட் பார் ஹனி மற்றது ஷாம்பு ஐட்டம்ஸ் கொஞ்சம் இருக்குது இவ்வளவுதான் நான் வாங்கின ஐட்டம்ஸ் லாஸ்ட் டைம் வீடியோவில் டோனட்ஸ் வீடியோ போட்டுருந்தது அந்த ரெசிபியை பர்சனலாக வேண்டிய நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க அதுக்காண்டியே சரி இன்றைக்கி வீடியோ பண்ணுவோம் அப்படின்ட்டு எல்லாருமே செய்யலாம் சிம்பிளான ரெசிபி நான் ஃப்ரெஷ் மில்க் முந்நூற்றி அறுபது எம்எல் எடுத்துருக்கிறேன் எடுத்துட்டு டபுள் மடங்கு நீங்கள் மா எடுக்கணும் இந்த பாலை சூடாக்கணும் நீங்கள் சூடாக்கிக்கில் நிகழ்ச்சூட்டு அளவு நீங்கள் கை வச்சு பார்த்தீங்கன்னா முறை கை பொறுக்கிற அளவுக்கு இருக்கணும் அந்த பால் இதை நான் சூடாக்கிட்டு கொண்டு வந்துருக்கேன் ஏன் நகைச்சூட்டு அளவுக்கு பால் இருக்கணும் வேண்டா ஈஸ்ட்டை வந்து நாங்கள் ஆக்டிவேட் பண்ணணும் ஈஸ்ட் ஆக்டிவேட் ஆகணும் வேண்டாம் அது லைட்டான சூடாக தான் இருக்கணும் நீங்கள் கூட சூடா இருந்துச்சுன்னா அது ஈஸ்ட் வந்து சேர்த்துடும் அது ஈஸ்ட் ஆக்டிவேட்டே ஆகாது நான் வந்து டென் கிராம் ஈஸ்ட் எடுத்துருக்கிறேன் சூடான பாலுக்கு டென் கிராம் ஈஸ்ட் அதோட ஃபிஃப்டீன் கிராமில் சுகர் இந்த மூண்டையுமே போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதை ஒரு டென் மினிட்ஸ் அப்படியே வச்சுருங்க வச்சுட்டு ஒரு டென் மினிட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் ஈஸ்ட் ஆக்டிவேட் ஆச்சுன்னா மேலே நுழைச்சி நுழைச்சி வரும் நான் இது ஆல் பர்பஸ் ஃபுல்லாக எடுத்துருக்கிறேன் எழுநூற்றி ஐம்பது கிராம் இதுக்குள்ளே வந்து சுகர் ஆட் பண்றேன் த்ரீ டேபிள் ஸ்பூன் சுகர் உங்களோட இனிப்பு கேட்ட மாதிரி நீங்க சுகரை கூட்டெல்லாம் குறைக்கலாம் உங்களுக்கு அந்த பன் கொஞ்சம் கூட ஸ்வீட்டா இருக்கணும் இன்னும் ஒரு டூ டேபிள் ஸ்பூன் சுகர் நீங்க ஆட் பண்ணலாம் இதோட நான் நாலு எக் இது வந்து சாஃப்ட் பட்டர் நீங்கள் கையால் அதாவது ஃப்ரிட்ஜுக்கு வச்சிங்கன்னா ஒரு டூ ஹவர்ஸுக்கு முதலே வழியில் எடுத்து வைக்கணும்
பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இந்த ஈஸ்டர் பேரங்கள் அப்படி ஆக்டிவேட் ஆகிருக்குதுண்டு மேலே அரைவாசிக்கு பொங்கி போய் வந்துருக்குது இந்த ஈஸ்ட் மிக்ஸையும் நாங்கள் இதோடு சேர்த்து நீங்கள் எக்ஸ்ட்ராவாக தண்ணி எல்லாம் சேர்க்க தேவையில்லை இந்த பாலே போதுமானதாக இருக்கும் மிக்ஸ் பண்ணினோடனே அது எப்படி ஒட்டுற மாதிரி வேறு இப்படியே வச்சாலும் ஓகே நீங்கள் பிறகு அது உருட்டி செய்யக்குள்ள கொஞ்சம் மாவை ஆட் பண்ணிக்கொள்ளலாம் இல்லாட்டிக்கு கொஞ்சம் மாவை நீங்கள் இப்போவே ஆட் பண்ணி அந்த ஒற்ற தன்மையாக கொஞ்சம் எடுத்து விட்டாலும் ஓகே உங்களுக்கு எது ஓகே அதே மாதிரி சேர்த்து கொள்ளுங்கள் இது கொஞ்சம் வெண்ணெய் சேர்க்குவேன் இதை இப்படியே ஒரு துணியால் மூடிட்டு ஒன்றரை மணி நேரத்தில் ரெண்டு மணி நேரம் அப்படியே வச்சிங்கன்னு சொன்னால் ஓகே மோஸ்ட்லி ஒரு ஒன்றரை மணி நேரம் போதுமான இருக்கு நீங்கள் கூட நேரம் விட்டிங்களா இருந்தால் பால் விட்டதால் அந்த நாங்கள் பெருசான சூடாக்கியில் தண்ணி அதில் வந்து புளிச்சிடும் ஒன்றரை மணி நேரத்தால் எடுத்தேன் பார்த்தீங்களா அப்படி பொங்கி வந்துருக்கு முதலே எக்ஸ்ட்ராவா மா சேர்க்கலையாண்டா நீங்க இப்படி போட்டு தப்பிக்குள்ள கொஞ்சம் கூடப்பா நீங்க மாவு போட்டு கொள்ளலாம் நான் அப்படித்தான் செய்தேன் எந்த டோனட்ஸை பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் தின்னாக இருந்ததால் தான் அந்த சைஸும் வந்து கொஞ்சம் சின்னனாக இருக்குது அதில் திக்னஸ் கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்குது உங்களுக்கு தின்னாக வேணும் பண்ணிட்டால் நீங்கள் எப்படி மாவை உருட்டேக்கிலேயே கொஞ்சம் மொத்தமாக எடுத்துக்கலாம் எந்த கொஞ்சம் தின்னு என்ன ஏதாவது கொஞ்சம் கூட அளவில் வேணும் பண்ணுறதால் நான் தின்னாக எடுத்துறேன் ஏதாச்சும் ரெண்டு ரவுண்டு இருந்தால் உங்களுக்கு ஓகே நான் வந்து இது டிஃபன் பாக்ஸும் மற்றது சோடா பாட்டில்ன்ற மூடியும் தான் எடுத்துருந்தேன் இதுக்கண்டு கட்டுரைலாம் பண்ணணுமெண்ட் அவசியம் இல்லை வீட்டில் இருக்கிற பொருட்களை வச்சு நீங்கள் இந்த கட்டுரை யூஸ் பண்ணிக்கொள்ளலாம் இதை ஒரு எல்லாத்தையுமே செய்து ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வச்சிங்கன்னா அது அப்படியே திரும்ப பார்த்தீங்கன்னா இந்த லைட்டாக ஊதி போய் வரும் நான் உங்களுக்கு காட்டினா தான் எவ்வளோ கிண்ணா எடுத்துனாங்க பாருங்கள் இதை எப்படி கொஞ்சம் ஊதி போயிருக்குதுன்னு சொல்லி ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் வச்சிங்கன்னா போதுமானதாக இருக்கும் எண்ணெய் கொதிச்சுட்டாண்டு பார்க்குறதுக்கு மாவில் கொஞ்சம் அடுத்து போட்டிங்களா அது மேலே வரும் வந்தோடனே உங்களுக்கு தெரியும் இந்த மா உருண்டைய பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ எண்ணெய் கொதிச்சுட்டு இந்த டைம் நீங்கள் செய்து வச்சிருக்கிற அந்த டோனட்ஸை போட்டிங்களா இருந்தால் அது நல்லா பொறிஞ்சு பொன்னிறமாக வர மட்டும் பொறிக்கணும் நான் பொறிக்கிறத பார்த்தீங்கன்னா டபுள் சைட்டுமே பொறிச்சிருக்கிறேன் டபுள் சைட்டுமே மாற்றி மாற்றி நீங்கள் பொறிச்சிங்கன்னா அது பொறிஞ்சு வரும் இது பொறிஞ்சு வந்துருக்கிற டைம்லேயே நான் அவனுக்கு சாக்லேட் வச்சுருக்கிறேன் சாக்லேட்டை மெல்ட் பண்ணிவிட்டு இதுக்கு மேல் நாங்கள் ஊற்றணும்
சாக்லேட்டை போட்ட பிறகு மேலே டெக்கரேட் பண்ணுறது உங்களோட இஷ்டம் அது உங்களோட இது கேட்ட மாதிரி நீங்கள் டெக்கரேட் பண்ணிக்கொள்ளலாம் யம்மியான ஈஸியான டோனட்ஸ் ரெடி லஞ்சுக்கு ரைஸ் நான் ரைஸ் குக்கரில் போட்டிருக்கிறேன் பட்டாணி கடலில் கருவாப்பட்டு அதுக்கு என்ன பேர் கேராம்பு எல்லாம் போட்டு போட்டிருக்கிறேன் ரைஸ் ரெடி அதோட இந்தியன் சமையலை பார்த்திங்கன்னா வெங்காய சம்பல் உருளைக்கிழங்கு பொரியல் கத்தரிக்காய் வெள்ளைக்கறி இது வந்து சிக்கன் கறி சிக்கன் குழம்ப புறம்பு எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் பருப்பு அடுத்து கொஞ்சம் டோனட்ஸ் முட்டை பிரச்சனை பெரிய பிரச்சனையா இருக்கு கொஞ்சம் லாகி ஓர் நேரம் அப்படி இந்த வயசான போடுங்க வா வயசா கட் பண்ணாதீங்க முயல் விக்கிரண்டே போடுங்க வா இது வந்து இந்த நியூ டிஷ் மினி சீஸ் கேக் யூசி பைனப் இந்த ரெசிபி வீடியோ நான் வீடியோ எடுத்துருந்து நான் உங்களுக்கு அதை பிறகு எடிட் பண்ணி போடுறேன் சர்வ் பண்ணுறதுக்கு ரெடி உண்மையான கமெண்டாக சொல்லுங்க சாப்பிட்டுட்டு சாப்பிட்ட பிறகு ஃப்ரூட் சலட்டும் ஐஸ்கிரீமும் சேர்த்து கொடுக்கறதுக்கான ஃப்ரூட் சலட் ரெடி பண்ணுறேன் இந்த ஃப்ரூட் சலட்டுக்கு வந்து கிரேப்ஸ் பப்பாயா ரம்புட்டான் பைனாப்பிள் ஆப்பிள் டேட்ஸ் ஹனி அது என்ன போட்ட நான் இது ஒரு டென்னோ லெவன் ஃப்ரூட்ஸ் போட்டு ஹனி ஆட் பண்ணி டேட்ஸ் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி செம்ம டேஸ்டாக இருந்துச்சு ஈஸியான ரெசிபி ஆனால் என்ன அந்த ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாத்தையும் கட் பண்ணி எடுக்கிறது தான் கொஞ்சம் டைம் கூட எடுக்கும் ஒரு எனக்கு எல்லாத்தையுமே கட் பண்ணி எடுக்க ஒன் ஹவர் கிட்ட பிடிச்சிது இது பொமிகர்னட்ஸ் கடைசியாக மேட் பண்ணால் ஃப்ரூட் சலட் ரெடி சர்வ் பண்ணுறதுக்கு எல்லாத்தையுமே போட்டுட்டு அதுக்கு மேலே ஐஸ்கிரீமு மற்றது பிஸ்கட் ஸ்டிக் இருக்குது தானே அதுவும் மேட் பண்ணால் ஃப்ரூட் சலட்டெல்லாம் தனி வீடியோவாக எடுத்து போடுறது ரெசிபி வீடியோவாக அதெல்லாம் இதிலே சேர்த்து போட்டிருக்கிறேன் இந்த வீடியோ கொஞ்சம் லாங்காக தான் இருக்கும் கொஞ்சம் கூட நேரம் எடுத்துட்டேன் ரெண்டாலுமே யூஸ்ஃபுல்லான ஐட்டம்ஸ் தான் எல்லாமே உங்களுக்கு இருக்க போட்டிருக்கேன்னு நம்புகிறேன் என்ன ரெண்டு கை வருதுன்னு பார்க்காதீங்க அது இந்த ஃப்ரெண்டுன்ன கை தான் சப்போர்ட் பண்ணுறன்ன பேரில் இந்த பிஸ்கட்டை தூக்கி வைக்கிறார் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் 
சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத அக்கா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எங்களோட வீடியோஸ்லாம் அவங்களோட உடனுக்குடன் கிடைக்கிற மாதிரி சொன்னால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் தேங்க் யூ